Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch zur dritten Episode. Heute zu Gast im Bohnensack Stefan Am von Naturfranken. Ich tausche mich mit Stefan heute aus über die Thematik Naturfotografie vor der eigenen Haustür und dem Spagat zwischen der Reportagefotografie und der Naturfotografie. Wie immer findet ihr Links und Bilder in den Shownotes unter www.naturfotocamp.de unter dem Writer Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Hi Stevie. Hi Rado, grüß dich. Stevie, wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile. Ähm das heißt, wenn ich mich recht in so 2001, 2002 haben wir uns in den PHP-Foren damals noch kennengelernt, in so einem ganz kleinen Forum. Wir haben beide leider vergessen, wie das hieß und ähm, wir haben ja schon damals unsere Fotografie uns gegenseitig so ein bisschen kommentiert und später irgendwann haben wir uns das erste Mal live getroffen. Das ist jetzt auch schon weit über zehn Jahre her und ähm, ich freue mich, dass wir seitdem so gut befreundet sind. Ich kann mich auch daran noch erinnern, du hast damals immer als Apotheker gearbeitet, fünf Tage die Woche, sechs Tage die Woche und hast es eigentlich ein wenig gehasst, so viel Zeit in der Arbeit zu verbringen und in dieser Tretmühle zu stecken und in Wahrheit warst du schon immer gefühlt ein Freigeist und über die Jahre hast du wirklich auch in der Naturfotografie tolle Erfolge gefeiert, sowohl jetzt letztes Jahr den Fritz-Pölking-Preis gewonnen, als auch beim Europäischen Naturfotograf des Jahres ausgezeichnet worden und so weiter. Und da hast du auch irgendwann den Sprung gewagt, als Freigeist, als Künstler und als Franke ähm, rein in die Selbstständigkeit der Naturfotografie. Und ich spüre und sehe bei dir immer so zwei Herzen in deiner Brust. Zum einen ein sehr, sehr technisches Herz und zum anderen ein sehr, sehr künstlerisches Herz. Und das bewegt mich auch dazu, dass wir zwei Folgen drehen oder zwei Folgen aufnehmen werden. Einmal zum Thema zum technischen Thema und einmal zum eher künstlerischen, fotografischen Schöpfungsprozess. Und genau darum geht es auch heute. Das heißt um das Thema Naturfotografie vor der eigenen Haustür. Und da bist du ja schon sehr, sehr lange auch unterwegs in dem Umfeld. Als Künstler und Freigeist, wie ich dich beschreibe, würde ich mich freuen, wenn du mir ganz kurz erstmal schilderst, wie können wir uns überhaupt deinen wunderbaren aktuellen Lebensstil vorstellen und wie würdest du den selber beschreiben? Ja, äh, danke Rado für diese schöne Einführung. Äh, ja, also mein Lebensstil ist so, dass ich äh, über die Jahre in der Apotheke gemerkt habe, dass die Fotografie, und dazu gehört für mich eben auch das Draußensein, das Unterwegssein, also so meine große Leidenschaft ist. Und das hat natürlich zur Folge, dass man sich überlegt, wie kann ich dann da dran arbeiten, dass, dass man da eben in der Richtung einfach mehr Zeit hat, mehr machen kann. Viele Leute bewundern mich dafür, dass ich eben gesagt habe, nein, Apothekerjob wird reduziert, soweit es geht. Ich mache das ja heute noch ab und zu mal als Chefvertretung, aber es ist äh, unter die 50 Prozent äh, Anteil an dem, was ich mache, also beziehungsweise wo ich halt mein Geld verdiene. Und ja, wie gesagt, ich, ich kann meine Fre Zeit äh, frei einteilen. Das ist äh, ein sehr großer Vorteil, gerade für die Fotografie wenn man einfach daran denkt, dass man doch optimale Momente gerade in der Naturfotografie einfach abpassen muss und nicht sagen kann, oh Mist, jetzt muss ich auf die Arbeit. Und ja, da bin ich wirklich froh, dass ich das geschafft habe. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich äh, die Leute, die da so sagen, ja wunderbar, alles klasse, man muss auch äh, ein bisschen Verzicht üben können, zumindest so wie ich das mache, so freigeistig weil äh, die Ausgabenseite ja auch da ist. Und da muss ich ehrlich was sagen, meine Objektive und meine ganzen Sachen habe ich gekauft, als ich als Apotheker Vollzeit gearbeitet habe. Also da muss ich mir heutzutage schon ein bisschen anders Gedanken machen, ob man sich dann das Objektiv noch leistet 
oder ob man dann doch lieber mal wieder im Auto was reparieren lässt oder das macht oder dies macht. Also das ist äh, jetzt bei mir nicht so durchorganisiert, dass ich da eben das große Geld damit verdiene. Aber das ist mir auch egal. Also das macht aber auch diese Leichtigkeit aus, äh, mit der ich da durch die Welt gehe und das muss man können, das weiß ich. Also andere hat halt lieber die Sicherheit. Aber für mich ist das so auch ein bisschen Antrieb, dass ich eben immer wieder neue Projekte anfange und schaue, wie ich halt dann zu meinem Geld komme. Und durchaus auch mal mit einer Hochzeit, das will ich gar nicht leugnen, dass ich halt dann mal auch mal eine Hochzeit fotografiere, um dann wieder die Kassen zu füllen. Und das aber eben auch so, genau wie ich es ja bei der Apothekerei äh, versucht habe, dass, ich, dass es mich nicht einnimmt. Also, dass man jetzt nicht äh, von Samstag zu Samstag zu Hochzeiten rennt. Da würde ich jetzt auch im Moment in Corona-Zeiten alt aussehen. <lacht> das stimmt allerdings. Du betreibst ja auch gemeinsam mit deinem Bruder ähm, das Thema Naturfranken oder die Naturfranken. Ähm, was kann man sich denn unter Naturfranken vorstellen? Naja, wir beide haben ja diese große Leidenschaft für die Natur und draußen sein und das eben gerade in der, in der heimischen Umgebung und uns wurde das ja schon vom Papa in die Wiege gelegt, dass wir eben die Umgebung von Kronach, also da unsere Heimatstadt, einfach gut kennengelernt haben und mein Papa hat schon immer gesagt, dass es halt diesen Ausspruch gibt, äh, Franken ist wie so ein Schatzkästchen mit tausend äh, Fächern und das ist uns in Erinnerung geblieben und wir haben eben das Ganze noch verfeinert und gemerkt, dass es nicht nur so von Schlössern, Burgen und solchen Sachen äh, viel gibt, sondern auch ganz abwechslungsreiche Naturräume, äh, also vom Fichtelgebirge angefangen, wo man auf den, in den Gipfelregionen viele Eiszeitrelikte hat und eben sehr unberührte Landschaft bis zu den Wäldern des Steigerwalds, der für seine alten Buchen bekannt ist, dann die Sandachse im mittelfränkischen Raum und so weiter und so fort. Also gibt es ganz viele verschiedene Lebensräume und wir beide haben uns das eben zur Aufgabe gemacht, ein bisschen da rumzustöbern und äh, eben unsere Fotos da zu machen, aber auch immer mit dem Anspruch, durchaus irgendwann mal, wenn wir in Papas Bibliothek geguckt haben, dann fielen uns immer seine großen Bildbände auf von Alaska, von Feuerland, von Australien. Und wir haben uns dann irgendwann mal gedacht, also wenn wir mit unseren Bildern irgendwann mal so ein Bildband füllen könnten und der geht nur über die heimischen Gefilde, dann wäre das eine Riesengeschichte. Also die Idee ist natürlich noch nicht gestorben. Wir arbeiten da fleißig dran, aber die Ansprüche werden natürlich immer größer und es wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis unser Archiv, unser Portfolio so angewachsen ist, dass man sich wirklich, wenn man da an den Bildband dran wagt. Also und das war halt dann auch so die Überlegung, welchen Namen geben wir uns da und da wir beide sowohl Franken sind und die Heimat auch lieben, war es dann auch irgendwo so diese, diese, dieser Begriff Naturfranken, den wir dann für uns rausgesucht haben und uns als äh, Magenzeichen eben ausgewählt haben. Super. Du fotografierst ja tatsächlich ähm, nicht nur Natur, sondern machst ja auch sehr, sehr viel Reportage und Menschenfotografie. Du fotografierst in Bars, in Pubs, auf Konzerten, überall. Und ähm, so wie ich dich auch kennengelernt habe, hast du eigentlich auch immer mindestens eine Kamera um den Hals hängen. Was äh, macht dir denn fotografisch am meisten Spaß? Oder wie, wie schaffst du es, das zu bedienen? Ich meine, ich habe das auch schon probiert, aber ich hasse es, meine Kamera überall dabei zu haben. Ich habe die wirklich nur zur, zur Naturfotografie dabei. Ja, das ist bei mir so diese, diese äh, Grundeinstellung oder dieser, dieser Satz, den ich immer gerne dann den Leuten sage, die das... Äh, die sich darüber wundern, wie man so viele verschiedene Sachen unter den Hut versucht zu bringen, dass ich im Endeffekt wohl irgendwo Chronist meines Lebens bin oder mein eigenes Leben fotografiere. Und 
aus welchen Gründen auch immer, also da kann man sich vielleicht tiefenpsychologisch auch mal damit auseinandersetzen, äh, will ich jetzt auch gar nicht machen, aber äh, wie gesagt, das ist für mich einfach das, was mich interessiert äh, und mich interessiert eben vieles und das fotografiere ich dann auch gerne oder äh, banne das dann eben auch gerne, äh, ja, auch durchaus auch Film, also ich mache ja auch noch analoge Arbeiten und da macht es für mich überhaupt keinen Unterschied, ob ich jetzt eine Landschaft fotografiere, ein Tier fotografiere, einen Menschen fotografiere. Also ich gehe da immer offenen Herzens ran und ich bin ja auch ein Gefühlsmensch und das ist dann irgendwo für mich alles dieselbe Ebene. Also wenn ich einen Menschen fotografiere, dann muss ich mich dem öffnen, dann muss ich selber eine Ausstrahlung haben, dass der Mensch sich bei mir geborgen fühlt, wenn ich ihn porträtiere. Und das ist bei der Natur eigentlich auch so, dass ich mich da eben in den Wald begebe und nicht nur sage, okay, da hat jemand schon das und das fotografiert, das will ich jetzt auch haben, sondern ich lasse den Wald auf mich wirken. Und manchmal gibt er mir halt nicht das, was ich jetzt für eine Landschaft bräuchte, und dann denke ich schon, naja gut, das wird halt heute dann nicht so gut. Und dann läuft mal ein Salamander über den Weg. Ja? Und der vielleicht äh, dann mich anspricht. Und wo ich dann sage, das ist jetzt genau das, was ich nicht erwartet habe. Aber gut, das wird dann eben umgesetzt. Also darum mache ich auch keine äh, Unterschiede äh, zwischen den verschiedenen Soyers. Und ich finde es dann auch immer etwas äh, ja, abgehoben und überheblich, wenn jemand der Meinung ist, äh, er fotografiert halt jetzt eben halt Stillleben oder er macht äh, künstlerische Fotografie und, oh Gott, sowas wie Natur würde ihm überhaupt nie in den Sinn kommen. Äh, ja, das äh, ist für meine Weltsicht einfach unpassend. Also das, das, so könnte ich das nie machen. Ich, ich, ich interessiere mich für die Natur. Ich sehe die Natur als äh, großen, große Inspiration. Und genau deswegen setze ich mich auch mit ihr auseinander. Dass ich jetzt vielleicht nicht gerade in diesem amerikanischen Landschaftsstil zu Hause bin, das hat sicherlich den Grund, dass ich eben auf der anderen Seite doch gerne mit Schwarz-Weiß und sowas arbeite oder mit etwas weniger Farbe oder mal auch ein bisschen, ja, das ist mir dann zu kitschig wieder, aber wie gesagt, so sind halt die Geschmäcker. Und aber dass ich eine Unterscheidung machen würde, definitiv nein zwischen den verschiedenen fotografischen Soyers. Also das ist Fotografie ist für mich eben das, die ist das Interesse an, an, an dem, was man fotografiert, sich damit auseinandersetzen und ein Gefühl dafür entwickeln. Okay, aber online ist es ja durchaus so, dass du das Ganze ja aufteilst, dass ja auf der einen Seite sozusagen deinen naturfotografischen Channel und einmal einen Channel, bei dem du dich eher um das Thema Menschen, Porträts und ähm, auch alles um den Menschen herum beschäftigst. Genau, also die Aufteilung äh, habe ich gemacht. Äh, ich meine, ich schmeiße dann mal bei meinen äh, Online-Portfolios durchaus mal in Schwarz-Weiß oder auch mal ein, ein Menschenbild mit rein, um den Leuten mal wieder äh, in Erinnerung zu bringen. Nein, das ist jetzt kein reiner Naturfotograf, aber wie gesagt, ich wollte es trotzdem äh, unterschieden haben, einfach um, um, um eine Linie auch reinzubringen. Also weil die Natur hat halt dann den Platz und das Portfolio für Konzerte hat halt dann den Platz und Porträts und sowas kann man natürlich dann eher zu den Konzerten mit reinbringen oder zu den Reportagen. Äh, das wollte ich dann irgendwann mal ganz klar definiert haben. Und wie gesagt, das Naturfranken, das, da liefert ja auch mein Bruder ab und zu mal was mit rein. Und das, wenn ich jetzt rein unter meinem Namen Stefan Am das mache, dann sind es halt oft so auch Architekturarbeiten oder wie gesagt, Konzerte, Reportagen, Porträts. Okay, alles klar. Jetzt ist es ja so, du sagst ja selber, du fotografierst auch sehr, sehr viel in Schwarz-Weiß. Ähm, es ist so, dass sogar meine Verlobte Christina immer wieder feststellt, dass du manchmal sogar einen etwas ähm, melancholischen Bildlook hast, also eher ähm, tatsächlich manchmal so diese 
Schwarz-Weiß-Anmutung äh, bis auf die Spitze auch treibst. Ähm, wie ist es beim Fotografieren in deinem Flow? Fühlst du das schon schwarz-weiß und siehst du das vor deinem inneren Auge schon in schwarz-weiß oder probierst du das hinterher aus? Wie ist da so der Schaffensprozess dahinter? Also bei, ähm, bei Porträts und bei den Reportagen mache ich zum Großteil äh, generell schwarz-weiß. Also ich mag die Wirkung einfach, ich mag den, den Look und da stelle ich mir schon gar nicht mehr die Frage, mache ich das eventuell in Farbe. Also seitdem ich mit Leica digital fotografiere, ist mir aufgefallen, dass dieses ganz normale automatische Weißabgleich von Leica mir sehr gut gefällt und jetzt mache ich ab und zu auch mal damit ein bisschen äh, was in Farbe, also jetzt jenseits der Natur. Ich verwende ja die, die Leica auch für Natur- oder Landschaftsaufnahmen. Äh, da ist die Farbe dann sowieso oft das, was ich will. Und, aber ich habe dann gemerkt, dass man das durchaus auch mal so machen kann. Die Herangehensweise für Schwarz-Weiß in der Natur ist so, dass ich natürlich dann bei etwas Sonnigen, bei härterem Licht oder sowas schon das Schwarz-Weiß im, im Sinn habe, wenn ich die Aufnahme mache. Bei den Reportagen so habe ich eigentlich grundsätzlich schon Schwarz-Weiß im Sinn. Also da müsste schon irgendwas Besonderes passieren, dass ich sage, na, das will ich mal in Farbe oder so. Und das ist eigentlich so die Grundunterscheidung in der Naturfotografie, habe ich im Vergleich zu den anderen Kategorien doch relativ wenig schwarz-weiß. Ab und zu mal eine Landschaft mit, mit, mit schönen Wolken oder wenn ich, wenn ich jetzt einen schwarz-weiß-Film benutze und dann einen, einen Rotfilter noch davor mache, um eben diese, diese äh, Wolkenstrukturen schön auszuarbeiten und dann gerne schwarz-weiß. Aber so ganz viele Sachen, da ist die Farbe halt einfach auch das, das Lebendige drin. Also das, das äh, kommt nicht so oft vor, dass ich in der Naturfotografie schwarz-weiß einsetze. Und bei den Farbbildern in der Natur würdest du sagen, dass du da ähm, deinen eigenen Bildlook hast, so wie der aussieht? Oder ähm, wie, wie, wie kommen deine Farben und dein Look am Ende des Tages zustande? Machst du das bewusst anders oder... Machst du das so, wie es dir gefällt oder wie, wie kommst du dahin? Naja, also ich habe bei den, ich denke, dass es bei den Naturaufnahmen mh, der eigene Bildlook nicht äh, durch die Farbgebung zustande kommt. Also das ist halt äh, viel eher die Herangehensweise, die Motive an sich. Äh, ich bin ja immer auf der Suche nach äh, neuen Blickwinkeln, nach anderen Blickwinkeln. Und probiere da auch gerne mal was aus. Und die Farben dazu sind eigentlich immer, ich versuche das, darum bearbeite ich immer gerne nicht gleich sofort, wenn ich nach Hause komme oder am nächsten Tag die Bilder. Ist einfach so eine, so eine Gefühlssache. Und du weißt es ja selber, ich mache das in, in diesem Lab-Mode und korrigiere korrigier dann einfach mal den, den einen Regler auf Violett-Grün und versucht da die natürlichste Stimmung zu erreichen. Und dann der andere Regler ist ja dann äh, gelb oder warme Töne, äh, blau, und versucht dann auch so einen, so, einen, so einen natürlichen Mittelweg zu finden. Das ist jetzt halt von meiner Farbbearbeitung so eigentlich das, das äh, Hauptsächliche, was ich mache. Und dann ist es so, dass ich eventuell, kommt immer darauf an, wie der Kontrast verändert wurde oder wie ich die Kurve lege, dass ich etwas die, die Tiefen anziehe. Das ist vielleicht noch so ein bisschen was, was, was ich in der Naturfotografie gerne mache. Da habe ich allerdings bin ich schon mal böse aufgewacht. Ich, ich drucke ja auch selber Bilder und mit diesen angehobenen Tiefen äh, zu drucken, ist eine schlechte Idee. Also da muss man dann äh, das wieder äh, das Histogramm wieder richtig machen. Ja das ist mir aufgefallen. Und dann, wenn ich die Bilder verkleinert habe oder ich mache immer so einen ganz, ganz leichten Orteneffekt auf die Lichter. Also das ist vielleicht auch noch was, was so... Das ist aber auch immer nach Gefühl und nur ganz minimal. Also ich, 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 ich versuche da nichts zu übertreiben oder, oder du weißt es ja selber, die, die meisten Bilder will mir ja trotzdem sich für einen Wettbewerb offen halten. 
Also, dass an den Rost dann zu sehr rumgeschraubt wird, davon halte ich nichts. Also, dass wenn man anfängt, dass man mit der EBV versucht, irgendwas zu reißen, dann, das mag ich nicht. Also, es gibt da wirklich Leute, die können das perfekt, die gehen bei ganz normalem Wetter raus und, und, und bearbeiten das so, dass man denkt, oh Wahnsinn, da hat ja alles gepasst. Aber wettbewerbkonform ist dann sowas nicht mehr. Ich meine, wenn das Spaß macht, das soll das gerne machen. Aber es ist halt nicht meine Art der Herangehensweise. Genau. Du fotografierst ja auch sehr, sehr viel bei dir in Franken vor der Haustür. Und ähm, wie, wie, wie gehst du da eigentlich heran? Hast du vorher schon feste Motive in deinem Kopf oder ähm, lässt du dich treiben? Wie, wie ist so dein Workflow, damit du in diese Schaffensphase hineinkommst? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie ist so grundsätzlich das Mindset? Wachst du morgens auf und weißt, wo du hin willst? Oder äh, warst du gerade radeln und ähm, machst nebenbei ein Bild? Wie, wie muss man sich das so vorstellen? Wie gehst du an die Sache heran? Also das ist äh, sicherlich eine Kombination aus ganz, ganz vielen äh, Faktoren. Ich fange mal ganz einfach an. Äh, der Vater meiner Mutter, also mein Opa, der war Landwirt, ganz klein, mit ein paar Kühen und nicht viel. Und der hat ja sich immer mit den Jahreszeiten gelebt. Also da gab es halt zu jeder Zeit im Jahr gewisse Sachen. Im Herbst hat man halt dann mal Walnüsse gehabt, dann hat man das gemacht, dann äh, im Frühjahr musste das ausgesät werden. Das waren immer so ganz bestimmte ja, Punkte im Leben, äh, die eigentlich unveränderlich war. Natürlich hat es mal ein Jahr gegeben, wo es ein bisschen später dran war, ein bisschen früher. Das wissen wir ja heutzutage in Zeiten des Klimawandels selbst. Und das ist so einer der Punkte, dass ich mich so durchs Jahr auch irgendwo treiben lasse und mich mit den Jahreszeiten auch beschäftige. Also jetzt zum Beispiel gestern war für mich klar, die ganze Zeit geregnet, zum Glück. Und ich muss jetzt einfach mal wieder in einen Buchenwald und einfach dieses, dieses frische Grün genießen, der, der Boden mit Waldmeister, Knoblauch, Knöderich, das alte Laub, die Abendsonne. Das war halt dann für mich einfach was, wo ich in dem Portfolio Wald einfach wieder ein paar Frühjahrsaufnahmen hinzugefügt habe. Das andere ist, dass ich jetzt teilweise mir selber Projekte äh, auferlege, also dass ich jetzt sage, okay, äh, ich arbeite zurzeit an einem Kalender über Bärwurzwiesen und Feuchtwiesen des Frankenwalds und da muss man halt gewisse Sachen äh, abarbeiten, die man jetzt einfach so im Portfolio noch nicht hat. Im Braunkehlchen brauche ich jetzt noch, dann äh, brauche ich, jetzt habe ich im Moment äh, Holunderknabenkraut fotografiert in den Bärwurzwiesen. Das sind dann so Sachen, die man sich dann wirklich was setzt, also wo man dann sagt, okay, das und das brauche ich, dann muss ich halt hinterher sein und muss eine gewisse Zeit aufwenden. Die andere Sache, wo du sagst, ich bin ja auch leidenschaftlicher Fahrradfahrer und ich mache viele Touren dann einfach nur mit dem kleinen Rucksack und vielleicht Leica und 50 mm und 21 mm drin. Und da fährt man dann halt so durch die Gegend und dann sagt man sich, oh, das wäre vielleicht mal bei einem richtig schönen Licht ein schönes Motiv. Oder man fährt durch eine Ortschaft und sagt, ach ja, auf dem Wasserschloss, da waren ja schon 20 Jahre keine Starke mehr und jetzt sitzt einer oben. Solche Sachen muss man auch nutzen und mitnehmen, weil man ja, wie gesagt, in, in so einem kleinen, in so einer relativ kleinen Region, auch wenn sie viele verschiedene Landschaften bietet, muss man eben da flexibler sein. Also man muss sich um, um viele Thematiken kümmern. Man muss mal wissen, okay, diese Schmetterlingswiese ist, ist halt da im Juni, Juli optimal, um, um verschiedene Arten zu fotografieren. Dann sucht man die da halt öfters auf. Also dass man jetzt Stellen oder, oder Punkte im, in der Natur öfters aufsucht, das kennst du ja selber. Je öfters man an einem Fleck ist, desto mehr Sachen sieht man, desto verschiedene äh, Situationen kann man einfangen. Wenn du nur einmal wohin fährst, dann kannst du halt nicht äh, gleichzeitig Paarung und Junge der Gams oder so fotografieren. Das, das funktioniert halt nicht. Ja? Und genauso mache ich das halt auch in der näheren Umgebung, dass man ganz oft die Sachen wieder aufsucht 
und versucht, versucht neue Blickwinkel zu finden. Ja. Also das ist so die, die Grundherangehensweise, dass man seine Fühler nach ganz vielen Richtungen ausstreckt. Ich glaube, da geht es uns beiden ja ähnlich auch. Ähm, Zumindest sehe ich das bei dir auch. Du kehrst ja auch immer wieder an die gleichen Orte zurück, genauso wie ich auch. Jedes Frühjahr machen wir die gleichen Orchideen, die ähnlichen Schmetterlinge und kehren ja doch immer wieder an diese wunderbaren Orte zurück. Und ich kann dir das sehr, sehr gut nachfühlen, weil das sind einfach so meine Biotrope, in die ich dort gehe. Die, die haben so dieses Prädikat Mainz. Und dann muss ich da auch jedes Jahr hin, einfach weil es schön ist und weil man es wieder erleben möchte und weil man dort diese Ruhe auch empfindet, ähm, kreative Ansätze zu fahren. Und ich finde, oftmals braucht man für Arbeit, nicht nur fotografische Arbeit, so ein Flow, die, dieses Gefühl, dass es läuft, diese Freude daran, etwas zu schaffen. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo man auch ein bisschen mehr Freizeit hat, merke ich, dass ich immer mehr auch zurück in so einen kreativen Flow komme. So kam auch überhaupt die Idee hier zum Podcast zustande. Und ähm, wie schaffst du es eigentlich, dir diese, diesen Flow zu generieren, in diese Stimmung zu kommen, diese Muße zu haben, dich deinen Motiven zu widmen, weil ich glaube, das ist ja irgendwo auch die Quintessenz der Fotografie und der Naturfotografie ist ja nicht nur ein Motiv, sondern auch dieses Feeling von sich selber in ein Bild zu transportieren, um dabei diese Freude und diese einmalige Empfindung, die man verspürt, auch in ein Bild zu packen und diesen Unterschied für sich selber im Bild zu haben. Ja, das sprichst du was sehr Wichtiges an genau dieses Feeling oder dieses, diesen Flow, den man entwickelt, wenn man viel draußen ist. Das, was man alles noch nebenher sieht, ohne dass es jetzt jedes Mal ein Top-Motiv ist, aber irgendein kleiner Vogel, ein, ein Kauz oder irgendwas, was halt da sitzt und du vielleicht äh, zu spät dran bist und es fliegt weg, ist ja trotzdem für dich das Erlebnis und das macht das Ganze rundum aus. Oder einfach nur auf dem Felsen zu sitzen, in das Tal zu gucken äh, und sich zu freuen, dass da keinerlei, ähm, ja, keinerlei Verbauung ist, also kein, kein Windrad, kein, keine Stromleitung, äh, nichts, einfach nur der Wald und, und der ob er jetzt im, im Herbst dann in wunderschönen Farben erleuchtet oder im Frühjahr im, im Grüner strahlt. Äh, das sind ja alle so Sachen, die, die einen als Menschen berühren, also mich zumindest. Und dann ist es erst einmal so, dass man da natürlich, gerade wenn man oft da ist, wird sich einfach mal, ich sage da immer, da ist das Glück mit den Tüchtigen. Also man ist dann dort. Und denkt sich, ach ja, hm, heute vielleicht nicht ganz so. Und dann lässt man sich einfach so gehen und setzt, ne, setze ich mich jetzt nochmal einfach eine Stunde auf dem äh, Felsen. Und dann plötzlich reißt der Himmel nochmal auf und die Sonne kommt genau in dem Moment raus, wo sie, wo die Landschaft in, in so einem Licht getaucht ist, dass dass die Kontraste in dem ganzen Bild einfach passen, also dass man weder einen, einen Kaufelauffilter noch sonst was braucht, sondern man macht einfach nur diese eine Aufnahme, weil es passt und dann, ja, dann, dann füllt man sich einfach eins mit dem Ganzen. Das ist äh, jetzt natürlich mit der Technik und mit dem Fotoapparat im Endeffekt, muss ich ganz oft sagen, selbst wenn mir das Ding dann runterfällt und ich sitze dann da, und ich kann das anschauen, dann bin ich auch zufrieden. Natürlich ärgere ich mich dann, wenn die Kamera kaputt ist, aber das ist vielleicht auch so, was man irgendwann mal als Fotograf äh, realisiert. Man ist eigentlich immer Fotograf. Also jetzt auch, wenn man keine Kamera dabei hat. Man ist Fotograf mit seinem Gehirn, mit seinen Augen, mit seiner äh, Signalverarbeitung im Gehirn. Das ist, da muss man mal drauf achten, wenn man mal einfach so weggeht. Und ja, auch ich habe Momente, in denen ich bewusst die Kamera zu Hause lasse, weil ich einfach, äh, es gibt ja auch viele Leute, die mich dann kennen und sagen, ja, mach doch da mal ein Foto, mach da ein Foto. Das kann dann teilweise auch nervig sein. Dann lasse ich sie auch mal bewusst zu Hause. Und genau trotzdem habe ich dann das, die, das Auge des Fotografen, dass ich dann genau den Moment jetzt sehe, wow, 
das wäre jetzt ein super Foto. Früher habe ich mich mal drüber geärgert und, und gedacht, Mist, jetzt hast du wieder den Fotoapparat dabei und mit der, mit der Handykamera, nee, möchte ich nicht. Inzwischen ist es so, dass ich mich einfach freue. Also ich habe das Bild in meinem Kopf und äh, ich muss nicht alles dann äh, in, den, in den Werk legen. Ja, das, das, das muss nicht sein. Und das ist eigentlich so... Dieses, dieses Gefühl, das man als Fotograf entwickelt. Und für mich ist es halt dann trotzdem wichtig, natürlich Fotos zu machen, weil ich versuche, das Gefühl äh, an die Leute weiterzugeben. Also ich hatte erst Anfang des Jahres eine Ausstellung sehr glücklich gewählt, weil alle folgenden Ausstellungen sind ja geplatzt. Ähm, und da habe ich wieder gemerkt, wie diese gerade diese großen Naturfotos an der Wand mit 1,20, 1,50 in der Breite die Leute wirklich mal dazu bringen, sich mit der Natur auseinanderzusetzen, die Ästhetik zu erkennen. Und das Allerwichtigste ist eigentlich, dass sie den Drang verspüren, auch mal wieder nach draußen zu gehen. Auch mal einen schönen Moment in der Natur zu erleben. Mir ist es als Fotograf oft aufgefallen, dass ich am Abend alleine irgendwo sitze. Also an Stellen, die sehr attraktiv sind, vielleicht nicht gerade ein Wirtshaus dahinter, aber die einfach attraktiv sind und, und einfach was Schönes sind. Die Leute gehen dann nachmittags, mittags dahin. Auch sehr schön, auch eine schöne Luft, eine ganz andere Stimmung natürlich. Das will ich jetzt niemandem sagen, dass das was Schlechtes ist, aber die wenigsten Menschen machen sich die Mühe, mal abends wohin zu gehen. Ich meine, natürlich muss man dann durch einen dunklen Wald zurück, aber das ist nichts Schlimmes. Also das ist auch ein Erlebnis. Und, und dieses Gefühl an die Leute heranzutragen, dass sie einfach mal wieder zu anderen Zeiten mal was machen als, als Standardprogramm. Das Und, kann ich dir ja. das kann ich dir wirklich sehr, sehr gut nachfühlen. Ich meine, gerade dieser Moment abends, wenn die Luftfeuchtigkeit runterkommt und ähm, die Luft fängt überhaupt an, anders zu riechen. Ich glaube, viele nehmen das gar nicht mehr wahr, aber das ist so der Moment, wo die Feuchtigkeit kommt, die Luft riecht anders, irgendwie verändert sich alles, der Wind lässt manchmal ein bisschen nach und man, man riecht und schmeckt auf einmal diese Abendstunde und wenn man dann da draußen ist, dann ist meistens äh, alles wunderbar und schön und ich ähm, habe auch zunehmend das Gefühl, dass auch durch diesen Druck der sozialen Medien bei vielen, dass sie es das überhaupt nicht mehr spüren als Fotograf. Ich meine, ich finde jeden Tag abends schöner draußen als äh, im Büro am Computer und das heißt, wenn ich dann abends äh, so einen Sonnenuntergang habe, auch wenn der fotografisch vielleicht nichts ist, dann hat man ja doch dieses, diese Stimmung und dieses Erlebnis und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass genau das dann den Fokus lenkt auf diese Kleinigkeiten, auf die man vielleicht sonst nicht so sehr achten würde und dass daraus sowohl neue Gefühle, Gedankengänge, als eben auch äh, Fotomotive entstehen und das auch dazu führt, dass wir auf einmal vielleicht äh, andere Dinge wahrnehmen. Was meinst du denn? Ja, natürlich, also da hast du völlig recht und ich glaube auch, weil ich das von mir selber kenne, gerade in der Natur bringt man doch irgendwo sein, sein, sein Innerstes, also man kann irgendwie auch so eine, so eine Leere füllen. Also ich hatte mit viel Arbeit und gerade eben viel in Räumen und am Computer hatte ich oft so eine, so eine Lehre und, und man hat sich dann mit irgendwas belohnt oder ich dachte, ja, da muss man mal wieder den Urlaub machen oder das. Und seitdem ich das jetzt äh, überwiegend mache, also dass ich mich draußen bewege und, und, und meine Hauptarbeit eben im Freien stattfindet, äh, ganz weniger Ansprüche, also ich muss jetzt nichts äh, Großartiges, äh, ich muss keine Kreuzfahrten machen und so. das sind, oder, oder mir ein schickes Auto kaufen, also diese ganzen Sachen sind für mich äh, sehr unwichtig, also mein gut, das war es schon immer, aber ich fühle mich eben da jetzt auch bestärkt drin, also ich, mir, mir fehlt da wirklich nichts und ich, ich versuche halt ein relativ einfaches Leben zu führen und, und eben 
viel in der Natur. Ich meine, ich weiß, dass das eine Illusion ist, dass das sieben äh, Milliarden Menschen machen können und, und dass viele in solchen Notlagen sind, in denen man auf solchen Gedanken ja gar nicht kommt. Also wenn ich jetzt nichts zu essen hätte, dann wäre es leider das Letzte, was ich machen würde, mit dem Foto in den Wald zu rennen. Ja, ich bringe zwar ab und zu mal was mit, äh, was ich halt finde, oder auf so einer Bärwurzwiese einfach ein bisschen was für ein Kräuterquark und ein bisschen Bärwurz mitgenommen, aber das sind ja keine wirklichen Notstandssachen. Also ich kann ja immer noch zum Bäcker gehen und mein Brot kaufen und, und das vergisst man dann manchmal. Aber das ist ja genau der andere Punkt. Die einen leiden die Not und die anderen äh, haben so viel, dass sie sich halt mit irgendwelchen Blödsinn versuchen, äh, sich das Leben schön zu machen. Ja? Und da kann man schon mal ein bisschen runterfahren und das ist halt so meine Philosophie, dass ich eben der Meinung bin, dass ich da ganz viel äh, für mich selber getan habe in der Natur und natürlich muss ich auch noch vor dem Computer sitzen, also das, das macht sich ja nicht von alleine, also wenn ich irgendwas zusammenstelle im Portfolio oder äh, irgendwelche Wettbewerbe bearbeite oder für irgendeinen Auftraggeber was mache, das sind alles Sachen, da muss ich ja auch viel vom Computer sitzen, äh, dass das auch ein bisschen läuft, das Ganze. Aber nichtsdestotrotz brauche ich so relativ wenig. Und das hat viel damit zu tun, dass mir die Natur eben so viel gibt und mir so eine innere Ausgeglichenheit schenkt. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und wie gesagt, das ist natürlich dann sehr schön, wenn man das auch ein bisschen nach außen transportieren kann. Und da ist die Fotografie eben ein hervorragendes Medium, wie ich finde. Ja, und ich muss auch sagen, ich glaube, genau das ist es, was dich auch oftmals auszeichnet oder was ich besonders an dir bewundere, dass du bereit bist, in einer so leistungsorientierten und leistungsgetriebenen Gesellschaft ähm, durchzuatmen, wahrzunehmen und ähm, diese in Anführungszeichen Rückschritte in Kauf zu nehmen, um etwas Schönes für dich zu erleben und um nicht dem Nachbarn zu zeigen, was du hast, sondern einfach deine Freude und deinen Frieden zu empfinden. Und das ist genau das, was dich auch auszeichnet, was sonst die wenigsten ähm, in ihrer Arbeit und in dem, was sie machen, überhaupt ähm, wahrnehmen. Und du setzt das so wunderbar um, wie ich finde. Jetzt ist für mich natürlich auch die Frage, wann gehst du denn am allerliebsten raus? Bei Regen, bei Sonne, bei Sturm? Wann treibst du dich raus? Wann kannst du diese Natur so erleben, wie du es möchtest? Also der, der All-Time-Favorite ist natürlich ein Wintertag mit ganz, ganz, ganz viel Schnee und dann vielleicht noch ganz viel Raureif, weil es in der Nacht halt mal minus 15 war, minus 20. Das ist äh, so mein, mein Wunschraum, weil der Schnee und der Winter da eben die Macht hat, äh, die gewöhnlichsten Landschaften, die einfachsten Strukturen äh, in was ganz Wunderbares zu verwandeln. Äh, also das ist so die... Äh, also das, was ich eigentlich am allerliebsten habe. Es ist natürlich auch so, dass wir da äh, gerade in diesem Winter mal wieder ganz hart äh, die Realität mitbekommen haben. Also ich hatte selbst in den Hochlagen über 700 Meter ganz, ganz wenig solche Situationen. Und da ist der Winter dann schon recht mager, muss man sagen. Also da ist dann äh, relativ wenig zu machen. So generell von der äh, Tageszeit her, ich bin mehr der Abendtyp. Äh, habe aber auch die Disziplin, mich mal um 4 Uhr aus dem Bett zu quälen und einfach loszustapfen. Das kennst du ja, wenn ich mal wie in den Alpen sind oder so. Dann äh, muss man halt einfach früh genug raus und einfach losmachen. Und äh, das fällt mir etwas schwerer, als abends loszuziehen. Aber ich weiß ja, das hat schon seinen Sinn und äh, bringt auch wunderschöne Momente. Und die ersten paar Schritte an der frischen Luft machen, denn den, die Müdigkeit auch meistens vergessen. Ja, äh, Regen mag ich noch sehr gerne, weil er doch auch äh, die, die Landschaft verwandeln kann. Und er ist also gerade hier im, in, im, in Franken haben wir echt äh, ein Riesenproblem schon länger. Ich meine, gut, ich weiß, dass es bei dir im Saarland auch sehr trocken war. Aber da ist Regen ja auch immer so, so, so ein Aufatmen eine Klärung, das liebe ich auch total. 
die Sonne und die Mittagszeit ist, wenn ich so einen ganz normalen Familienausflug mache und ich habe die Kamera dabei, dann fällt mir auf, dass man auch da was machen kann. Also das ist, da bin ich ganz flexibel, dann wird es halt ein bisschen anders. Die gewohnten Sachen mit schönem sanften Licht und so kann man natürlich nicht machen. Die Kamera ist oft überfordert, aber da muss man sich halt was einfallen lassen. Also das, da bin ich sehr flexibel und reagiere halt immer auf die Situation entsprechend und bin mir dann aber auch der Grenzen bewusst. Also dass ich jetzt äh, am helllichten Tag, kann man vielleicht mal eine Eule finden, aber dass ich sie dann äh, top ablichte, ist halt dann äh, weniger gegeben, als wenn man sie dann in der Dämmerung erwischt. Gut. Dann bedanke ich mich heute erstmal für das Gespräch mit dir. Es war wieder schön, mit dir so ausführlich zu sprechen. Und natürlich auch vielen Dank, dass du heute dabei warst im Podcast. Und wer noch nicht vorbeigeschaut hat, dem empfehle ich dringend auf facebook.com oder auf instagram.com slash naturfranken auch deine Bilder anzuschauen. Rado, ich danke dir für die Einladung und ich hoffe, wir sehen und hören uns. Ne? Bis demnächst. Tschüss. Ciao.